Era julio. La gente estadounidense esperaba ansiosa el inicio de sus vacaciones. Muchos porque viajarían a pasar el verano en la costa. Así lo hacían 57 personas con pasajes para el vuelo 914 de Pan America a Florida. Mientras esperaban en la puerta, escuchan a través de los altavoces vuelo 914 con destino a Miami listo para embarcar. Los pasajeros subieron al avión y tomaron asiento. Una vez que este despegó, disfrutaron de una hermosa vista por los aires. Sin embargo, desde el aeropuerto de Miami notaron que algo muy extraño estaba sucediendo. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Hoy les traigo un caso un poco diferente, pero no menos interesante. Cuando realicé el video especial 20.000 suscriptores, que si no lo vieron les voy a estar dejando por acá la tarjetita, les hice dos casos acerca de aviones que habían desaparecido misteriosamente y a muchos les gustó. Así que hoy les traigo la historia de lo que sucedió con este vuelo, que por lo menos a mí me pareció sumamente interesante. Así que sin nada más para decir, vamos a comenzar. Este es el caso del vuelo 914. El 2 de julio de 1955, 57 pasajeros estaban a bordo del vuelo 914 de Pan America a Florida. Los pasajeros esperaban el cálido sol del verano de la costa, donde pasarían sus vacaciones. El capitán informó a los pasajeros sobre las condiciones en las que volarían. El tiempo era excelente y el despegue se desarrollaría sin problemas. En tres horas aterrizarían y el viaje de Nueva York a Miami estaría completo. Sin embargo, no resultó como se suponía. El control del tráfico aéreo del aeropuerto de Miami no había recibido ninguna señal del vuelo 914. Pasó la hora en la cual el avión debía aterrizar y seguía sin haber señales de él. Es por esto que el control de tráfico aéreo decidió contactar con sus colegas en Nueva York. Y así fue como recibieron un inquietante mensaje. Les comentaron que el vuelo 914 había despegado, pero este desapareció del radar en medio del aire. Ambas torres de control de tráfico aéreo trataron de hacer contacto con los pilotos, pero fue en vano. Todo indicaba que el avión no volvería ni aterrizaría en su destino. Entonces ocurrió algo extraño. Se empezaron a hacer las primeras suposiciones. Debido a que la mayor parte de la ruta del avión fue sobre el océano Atlántico, se creyó que sería muy plausible que en esta zona el avión se hubiera estrellado. Varios equipos de rescate fueron al agua para buscar los restos. La guardia costera a su vez buscó por toda la costa, pero no tuvieron suerte. Después de días de búsqueda no encontraron ningún rastro del Plan American 914. El escenario en el cual 61 personas en total habían desaparecido y muy probablemente también muerto, parecía convertirse en la aterradora realidad. Aunque el accidente nunca pudo ser confirmado, de todos modos meses después se realizó un anuncio oficial que decía que todas las personas a bordo habían fallecido debido a que el avión se había estrellado. Los amigos y familiares de los pasajeros estaban devastados con esta noticia, pero sabían que nada era seguro hasta que se demuestre lo contrario. Es por esto que comenzaron a pedir pruebas de que esta noticia sea real y esta necesidad de evidencias creció a lo largo de los años. Sin embargo, pasaron 37 años hasta que algo finalmente sucedió. El 21 de mayo de 1992 era una mañana tranquila en el aeropuerto de Caracas, Venezuela. El controlador aéreo Juan comenzó su día con una taza de café y se sentó detrás de su escritorio. Juan revisó los vuelos programados y tuvo algunos pequeños comentarios sobre los aviones en camino al aeropuerto. Entonces ocurrió algo extraño. De la nada apareció un nuevo punto en el radar. Juan estaba conmocionado y no sabía qué hacer con esta extraña situación. Miró el radar varias veces, parpadeó los ojos y se preguntó constantemente si había cometido un error con todo esto. Llamó a sus colegas y resultó que tenían razón. El punto en el radar había aparecido de repente. Parecía a simple vista un avión normal. Pero cuando se acercó, Juan y sus colegas hicieron un descubrimiento sorprendente. La aeronave que había aparecido era un avión de pasajeros extremadamente antiguo, con hélices que ya no se utilizaban para vuelos comerciales. 
Juan y sus colegas se reunieron en la ventana de la torre de vigilancia y vieron este espectáculo con un asombro abrumador. Todo se volvió aún más extraño cuando recibieron una llamada del avión. ¿Dónde estamos? sonó una voz. Juan respondió alarmado. Aeropuerto de Caracas. ¿Cuál es su destino? Hubo una pausa corta antes de que respondieran, pero en ese momento unos segundos parecían horas. Todo el equipo de control estaba esperando ansiosos la respuesta. Y así escucharon. Vuelo 914 de Pan America, saliendo de Nueva York y en camino a Miami. Tenemos 57 pasajeros a bordo y 4 miembros de la tripulación. El asombro de las personas de control de tráfico aéreo continuó creciendo, puesto que, ¿qué hacía este vuelo tan lejos de su destino? Es así como Juan decidió preguntarles si les podía dar más información. Y así la tripulación del avión respondió, nuestro vuelo estaba programado para aterrizar en el aeropuerto de Miami a las 9.55 de la mañana, el 2 de julio de 1955. Todo el equipo de control de tráfico estaban totalmente desconcertados. De hecho, Juan creyó que eso no podía ser cierto y que posiblemente esté soñando. Tenía muchas preguntas para hacerle, pero el avión estaba demasiado cerca. Por lo tanto, debían despejar toda la pista para que éste pudiera aterrizar sin problemas. El personal de asistencia en tierra recibió inmediatamente instrucciones sobre cómo prepararse para acomodar a los pasajeros y a la tripulación. Afortunadamente, el avión pudo aterrizar con seguridad. Es así como Juan decidió volver a contactar con la tripulación de la cabina después de que el avión estuviera salvo en tierra. Y así les dijo, ¿sabe que hoy es 21 de mayo de 1992? Hubo un silencio helado y no pasó mucho tiempo antes de que Juan se diera cuenta de que había cometido un gran error. Mientras las tropas de tierra se acercaban al avión, el ahora muy confundido piloto sonó por radio. ¿De qué estás hablando? gritó. La seguridad se dio cuenta de que tenían que ir hacia el avión lo antes posible para escoltar a los pasajeros a salvo fuera. Se apresuraron, pero el piloto hizo algo que nadie esperaba. Gritos de pánico se escuchaban desde la cabina del piloto. Y así escucharon a este decir, manténganse alejados. Nos vamos ahora mismo. En poco tiempo los motores se pusieron en marcha. Sin ninguna comunicación, el avión volvió a la pista. Estaba claro que el piloto quería volver a despegar. Juan hizo todo lo posible para persuadir al piloto de que se quedara. Podría convertirse en una situación muy peligrosa si se marcharan sin ninguna señal. Desafortunadamente, todos sus esfuerzos fueron en vano. El avión se dirigió hacia la pista donde despegaría. Es así como el avión aceleró más y más y se alejó del aeropuerto venezolano. Este podía ser seguido como un punto en el radar, pero lamentablemente no pasó mucho tiempo antes de que el avión desapareciera. Juan y sus colegas estaban completamente abrumados por lo que había sucedido. Era muy complicado explicar lo que había pasado. Un avión de casi 40 años atrás aterrizó de la nada en un destino totalmente diferente. Casi sentían todos que habían alucinado todo lo que había pasado. Muchos periódicos cubrieron esta noticia, sin embargo pasaron los años y no se supo más nada del avión. Por lo tanto el hecho empezó a perder credibilidad y muchos ya decían que esta gente no había tenido más que una alucinación. Sin embargo surgieron nuevas preguntas y reavivó viejas. Por ejemplo, ¿cómo podía la gente de este vuelo haber sobrevivido y estar como si nada 37 años después? Y si era una alucinación, ¿en dónde estaba el vuelo 914? Millones de investigadores y personas interesadas examinaron el caso. Sin embargo, no encontraron nada más que las declaraciones de los testigos. Algunos medios de comunicación americanos afirmaron que el avión había volado de vuelta a Nueva York, donde los pasajeros, tras ser interrogados durante horas, se reunieron con sus familias. Ellos no parecían presentar ningún daño y de hecho tampoco habían envejecido ni un poco durante los 37 años que habían pasado. Muchos americanos creyeron esta historia, pero al poco tiempo claramente también empezó a ser cuestionada. Los teóricos de la conspiración tenían otra explicación para la desaparición del vuelo 914 y su regreso 37 años después. Para ellos una explicación lógica era un agujero de gusano. 
Esta es una teoría que dice que uno puede viajar más rápido que la luz en el espacio, un llamado atajo en el universo. Podría ser esta una explicación para el viaje en el tiempo que hizo este avión, pero esta teoría también recibió muchas críticas. Sobre todo porque no se había encontrado ninguna evidencia sólida hasta que un día apareció en el aeropuerto de Venezuela un calendario del año de 1955, pero tampoco era una evidencia muy sólida. También para aquella época una posible explicación era el Triángulo de las Bermudas. Recordemos que relacionaban a este con una serie de desapariciones inexplicables de barcos y aviones. Así como estas, aparecieron muchas más historias y muchas más teorías acerca del vuelo 914. Sin embargo, así como no se podían confirmar al 100% estas historias, tampoco se las podía negar al 100%. Hasta unos años después. En 1985, unos años antes de que el avión desaparecido aterrizara en Venezuela, esta historia ya había sido publicada en el Weekly World News. Cuando salió en primera plana, se publicó una foto del supuesto Juan. En 1992, cuando el avión supuestamente aterrizó en Venezuela, la historia fue publicada nuevamente por el mismo periódico, esta vez con una nueva fecha y con una foto de otro Juan. Todo indicaba a que finalmente esta historia era todo un engaño. Además de eso, el periódico ya era conocido por publicar noticias falsas para intentar incrementar las ventas de los titulares mediante el uso de mentiras. Y quizás se estén preguntando cómo llegó esta historia a ser tan conocida y tan polémica en 1992 si ya había sido publicada antes. Por un lado tenemos que tener en cuenta cómo era transmitida la información en esa época. No había tanta velocidad ni facilidad como hay hoy en día, pero si nos ponemos a pensar en nuestros tiempos sigue siendo un poco así. ¿Cuántas veces no nos topamos en Facebook o en cualquier lado con noticias falsas y entramos, quizá a veces ni siquiera las leemos y las compartimos? De hecho, creo que todo lo que pasó el año pasado con la pandemia y demás fue una gran evidencia para ver la velocidad con la que las fake news son compartidas y cómo estamos acostumbrados a creernos todo lo que leemos de forma inmediata sin investigar un poco más. De hecho, la historia de 1992 tuvo más impulso que la del 85 porque para ese momento internet era mucho más accesible para más personas. Y esto facilitaba el flujo de la información. A pesar de esto y de que nunca se encontró ninguna evidencia de que esta historia pudiera ser verdadera, hace unos años alguien afirmó haber recogido pruebas reales. En un canal de YouTube que intenta encontrar la verdad sobre fenómenos sobrenaturales, se habló del vuelo 914. En ese episodio, el investigador trató de recoger todas las pruebas relacionadas con este misterio. Aunque de todos modos también le costó creer la historia, encontró algunos detalles de varias fuentes, como por ejemplo el calendario de 1955, algunos informes de vuelo y otros documentos relacionados con la desaparición. Sin embargo, hasta hoy esta historia no fue para nada confirmada y todas las pruebas que hay en su contra lleva a que sea mucho más probable que la historia sea falsa. Este fue el caso del vuelo 914 y como les comenté creo que nos ayuda un poco a pensar en todo lo que son las fake news, en la velocidad en que leemos y compartimos las cosas y también en el cuidado y responsabilidad que tenemos que tener ante eso. Así como hubo en esa época un periódico al cual no le importó nada con tal de vender más y publicó esa noticia jugando con la ilusión de las personas porque había personas que claramente todavía estaban esperando saber qué había pasado con sus familiares y amigos, hoy en día siguen pasando cosas muy similares. Bueno, me van a decir ustedes que bueno, por a mí también me pasó de estar capaz preocupada o lo que sea por todo lo que estaba pasando con la pandemia y leía cosas que eran horribles y al final eran todas mentiras. Esto ha sido todo por hoy, si les gusta este tipo de contenido los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Les voy a estar dejando como siempre por acá mi cuenta de Instagram, por acá un botón que si le hacen clic se pueden suscribir al canal directamente y por acá abajo videos recomendados para ustedes. Les mando un beso enorme, cuídense mucho y los veo la próxima.